நாடு முழுவதும் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் பத்தாயிரம் வேளாண் உற்பத்தி ஊக்குவிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதற்காக ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது புதுதில்லியில் நேற்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பின்னர் மத்திய அமைச்சர்கள் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் நரேந்திரசிங் தோமர் ஸ்மிருதி இரானி ஆகியோர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தனர் வேளாண் உற்பத்தி அமைப்புக்கு வேளாண் உற்பத்தி உருவாக்கம் மற்றும் ஊக்குவிப்பு அமைப்பு என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற பத்தாயிரம் அமைப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் அரசின் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்தார் சிறு விவசாயிகள் வேளாண் வணிக கூட்டமைப்பு தேசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சிக் கழகம் நபார்டு வங்கி மற்றும் மாநில அரசுகளும் இந்த அமைப்பின் உருவாக்கத்தில் பங்கேற்கலாம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் பயிர் காப்பீட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் உள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள பிரதம மந்திரி ஃபைசல் பீமா திட்டத்தை வானிலை அடிப்படையிலான பயிர் காப்பீட்டு திட்டமாக மறுசீரமைக்கவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் விவசாயிகள் சேர்வது அவர்களின் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலானது என விதிமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது பால்வளத்துறையை மேம்படுத்த நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யவும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது மேலும் ஐம்பத்து இரண்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகளை தொடங்கவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது முக்கிய தொழில்நுட்பங்களுக்கான திட்டத்தை உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கும் வகையில் உயர் அதிகாரம் கொண்ட புதிய தொழில்நுட்ப குழு பைசாக் நிறுவனத்தை மின்னணு தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனமாக தரம் உயர்த்துதல் ஆகியவற்றுக்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியதாக தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தெரிவித்தார் மேலும் இருபத்தி இரண்டாவது சட்ட ஆணையம் அமைப்பதற்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு இந்த ஆணையம் செயல்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மேலும் நாட்டில் பெண்களின் நலனுக்காக இனப்பெருக்க உதவி தொழில்நுட்ப ஒழுங்குபடுத்துதல் மசோதா இரண்டாயிரத்து இருபது என்ற மசோதாவுக்கும் நேற்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதாக மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி தெரிவித்தார் ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட வாடகை தாய் ஒழுங்குமுறை மசோதா மருத்துவ ரீதியிலான கர்ப்பகால திருத்த மசோதா ஆகியவற்றின் தொடர்ச்சியாக தற்போது பெண்களின் இனப்பெருக்க உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கையாக புதிய மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது